président, à son arrivée en poste, le premier ministre a dit que ses lettres mandants étaient la Bible pour ses ministres. À la lecture des lettres mandants du ministre des Com du Commerce international et de la ministre des Affaires étrangères, il faut croire que le commerce international n'est vrai vraiment pas important pour le premier ministre, parce qu'à nulle part, il n'est fait mention ni de l'accord sur le bois d'œuvre, pas plus que du PTP ou d'accords bilatéraux entre les pays qui était dans le PTP. Monsieur le Président, pourquoi le premier ministre ne nous montre-t-il pas que pour lui, c'est important d'ouvrir les frontières? Voilà, ministre des Affaires étrangères. Notre gouvernement a un excellent bilan pour ce qui est bien sûr pour les Canadiens en matière de commerce international. Le Canada a signé le CITA en octobre de cette année. En décembre 2015, L'actuel gouvernement a éliminé la loi américaine sur l'étiquage court. Nous avons obtenu un accès élargi au marché américain et chinois pour le bouffe. Nous avons obtenu un accès élargi ah oui. en Chine pour les producteurs du canola, Exactement. qui inclut mon père. Nous continuerons à travailler sans relâche pour faire la croître, la classe moyenne, et je vais défendre avec vigueur nos intérêts avec mon cher collègue. Excellent. Député de Lac-Saint-Jean. Mr. Speaker, this is not reassuring. How can they stand over there with a straight face and tell Canadians that they believe in free trade? The minister's mandate letters make no mention of softwood lumber agreement or trade with Asia-Pacific nations that were in PTP. Mr. Speaker, Canadian workers need this liberal government to work in their best interest. When can we expect a new softwood lumber agreement and new markets for our exporters? The Honourable Minister of International Trade. Mr. Speaker, more, more trade is more growth. More growth is more jobs for Canadians, Mr. Speaker. That's why this government will be relentless and will have an ambitious trade agenda, Mr. Speaker, to create jobs for Canadians, to open markets so that Canadian families and Canadians could be better in this country. We have an ambitious trade agenda and we'll put it forward, Mr. Speaker. Monsieur le Président, les preuves nous démontrent que les politiques libérales étaient mal visées dès le départ. Voici ce qu'un groupe dit, le groupe des manufacturiers canadiens. Pour le moment, le Canada n'est pas un endroit concurrentiel pour les investissements. Ajoutons à ça le cadre commercial qui change rapidement aux États-Unis, un concurrent majeur pour les investissements et un protectionnisme croissant. Et la situation du Canada ne fera qu'empirer. Ils peuvent bien se compter des parts avec le plan qui ne marche pas, Monsieur le Président, mais les faits, c'est ceux qu'on nous rapporte. Quelles seront les mesures que le Premier ministre va prendre pour défendre les emplois ici au Canada? The Honourable Minister of Innovation and Science. Remind the opposite member that when it comes to taking concrete steps, we extended the Automotive Innovation Fund in the 2016 budget. Not only did we extend this fund, we changed the terms. And because of that, we attracted a $500 million investment in the Honda plant in Alastair. Absolutely. This will secure 4,000 jobs, Mr. Speaker. That's taking concrete action, that's bringing investment in Canada, that's securing good quality jobs for the middle class, Mr. Speaker. And that's what we'll remain focused on growing the economy, creating good quality jobs. For Canadians. Yeah. Yeah.